星罗认输了。你给马小桃镇压邪火，错过了后面的事。雨、啊、浩，快帮我、啊！昨天团战结束后，星罗国家学院主力队员都受了伤，就放弃了个人赛。那么，对，我们只剩下最后一场比赛要打。全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛，决赛，我们终于走到了这一步。对，决赛，哼、嗯，我们绝不能输。宇浩、王东，会议室集合。嗯、发生什么事了？昨天另一场半决赛。面对实力比我们还要强上一筹的帝奥学院，日月皇家魂导师学院以压倒性的优势取胜。史莱克，我很期待在决赛上看到你们。狂妄了，他们有狂妄的资本。接下来这场是日月皇家学院与帝奥学院的个人赛，对我们而言是观察、研究对手的绝佳机会。嗯、昨天帝奥战队输了团战，但队长江鹏号称天才魂帝，不知能否靠个人赛翻盘。嗯嗯屠龙十八掌，胜者，第二学院江鹏。你们这些借助外力的魂导师，永远比不过我。今天我会把你们统统打败。你魂力有损，缓缓吧，我不趁人之危。哈哈哈哈老子现在就是最佳状态。仔细看，马如龙将是决赛中胜负的关键。如龙预判了江鹏的所有攻击。马如龙，看我的最强一击！暗黑魔阵天，破破破！哈哈哈哈哈！魂只要被隐身，就输定了。无敌不战。遗憾！李家为了克制你，使用了他人的魂导器。我并不赞同他的做法，因为只有使用自己亲手制作的魂导器。才是最强的魂导师。胜者，马如龙。马如龙年纪轻轻就能制作七级魂导器高温射线，而这，这是日月战队实力的冰山一角。二者同为天才魂帝，马如龙却能先将鹏一步。掌控战斗节奏，这才是魂导师真正的战斗诀窍。嗯，我已经等不及明天的决赛了。关于决赛第一场团战的阵容，我准备。
五届冠军能得到三块红骨和百万军魂币，这届冠军会被史莱克蝉联，还是被日月战队拿下呢？日月战队是四千年以来最强的一届，史莱克阵容不全，输定了。哼，九妹，你太在意胜负了。史莱克并不简单，如果不是他们作为定海神针屹立在边境，日月帝国的狼子野心早已爆发，我们亦会腹背受敌。皇兄，我知道当年我们许家带领军民驱逐外敌，才成为帝国之主，如今却是人丁单薄，而败落皇权的白虎公爵一脉日益强大。陛下，臣回来了。哼，代号贤弟，回来就好。今天耀恒作为史莱克副队长出战，你这个做父亲呢，正好与我一起观战。是，陛下。戴耀恒、林洛尘、贝贝、徐三石、霍雨浩、王东，你们七个上。你们几个有另一个极其重要的任务。好、啊，这是来克上来就强攻，压制了新罗黑暗魔虎，独孤上善，武魂幽冥狂狮，两人的武魂都不逊于戴耀恒的邪魔白虎，二人联手就能暂时抗衡魂帝级别的戴耀恒交给我，冰雾幽寒。与浩王宫的修为低，星罗国家学院肯定会不拿他们当回事。因此，我们的战术就是调虎离山，之后就是直捣黄龙，凤凰流星雨。将对手强制封印的混道器绝对防御，马小桃被针对了。疯狂啸天机，火焰被吸收了。上场比赛，马小桃的第六魂技提前暴露，给星罗做准备的时间。非调虎离山的是你们才对。九转变魂仪，用它调整魂力属性，就能将四个属性不同的魂师的魂力汇聚于一个人身上，实现魂力暂时爆发。
人被屏蔽了。星之守护下，我方防御力是之前的数倍。糟了，试图强行突破绝对防御，马小桃的仙火要失控了。什么玩意？外面到底怎么样了？哦，赢定了，还早着呢。璀璨中的幽灵，幽灵，黄金之路。星之皇冠借助于星之力，星之力的本源是光，他们的灵眸和王东的光明女神莲同样拥有光属性。星之守护已经很久没有出现在大陆上，恐怕魂师界早已忘了这个被称为属性隔绝的最强防御魂技。你们的武魂融合技封不住五十八级的叶无情，也破不了同是魂王的我的星之守护。哼！你史莱克学院的那张居然失灵了！你们的武魂融合技结束了，我们的武魂融合技才刚刚开始。启动中的试炼。继承者掌握了星之守护的完美防御。两个孩子在这么短时间内就修炼了新的武魂融合，天地之锤，无坚不摧的绝对进攻、啊。星之守护是单属性，而天地之锤是极致属性加最强器武魂。你们输定了！完美防御对阵绝对进攻，到底谁会胜出？这不仅仅是技能强弱的较量，更是。意志力的对决，我从小就知道，每一步都必须付出比常人更多的努力才能获得。这样从一出生，任何想要的东西会立刻成到眼前的公主，是不会明白的。之前的对阵情报里，完全没有提到他们两人有这样一个武魂融合技。啊啊九公主，还要继续吗？半决赛第一轮，新罗国家学院对史莱克学院，胜者史莱克学院。观察日月和迪奥的另一场半决赛结果出来了，说说你们的观察。嗯，啊，楠楠，你跑哪儿去了？看到我刚才的神勇表现了吗？